in the woman led into the wilderness, where she had a place prepared of God, that they should lead her there a thousand two hundred and three score days. And there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and dragon fought and his angels. And prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ, for the future of our heaven is cast out. We shall use them before our God today and night. Nay, ano ba yung mga lumalabas? Ano sila nay? Ano sila And they overcame him by the blood of the Lamb and the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. And when the dragon saw that he was cast unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man child. And to the woman were given two wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, in the third place, where she is nourished for a time and a time and half a time. And the serpent cast out his mouth water as a flood after the woman that he might cause her to be carried away of the flood. And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. And the dragon, sabi sabi po, and the dragon was wrought with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and as the testimony of Jesus Christ. Well, let's pray. Panginoon, may po salamat sa mga salita niyo, Panginoon, na muli kaming mag-aaral, Panginoon, sa Revelation. We pray uh, kayo pong uh, agsala ng gawa ng kaway, Panginoon. Medyo malalim, but uh, bigyan niyo kayo pangunawa, Panginoon. Ang uh, focus din po, bawat isa. Maligod kayo pong maggabay. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makinig lang ha. Nakailang linggo po tayong nag... Uh, actually, nag-umpisa yung Mother's Day, tapos nag ano, po tayo. Nag-series tayo na... na nasa na si Jeff? Muwi na. Muwi na, pakilak nga. Hindi, <laughs> okay na yan. So, makinig kaya makinig ha, kasi medyo malalim. Mas to, bakit nag-aaral tayo ng ganyan? So, ulitin ko na lang para... Nako, mali ako. Kaya natin inaaral to kasi lahat ng nasalita ng Diyos importante, amen? amen? Yun nga lang, may mga mas importante, may hindi ganun kayo importante para depende kung kaninang tao. So, sino yung mag-asabi, ano yung pinaka-importante? Kaya tayo may church, di ba? Andun yung pasto, siya yung mag sa inyo. So, ako, kitang-kita kung ano yung kailangan nyo. Karamihan dito, mga bata... Hindi ko alam. Hindi naman pwede mag-preach ng sa bata lang. Amen? Amen. Baya mong mas luto yung mga bata. No? Mag-behave. Ayan, katulad ni Maddy. Ayan, binantayan na. So kasi, alam ko mga bata, kaya hindi kayo minsan sinasaway. May mga ganong kasing tao eh. May ganong pamilyas. Mag-iwaiwalay nga kayo. Dito ka, Inigo. Dito. Ben, dito ka lang, Inigo. Dito ka. Dito ka. <coughs> Yan, okay So kasi mga bata Para alam nyo kung ano yung church Hindi to joke time ha Hindi to children's church hindi, Wala tayong ganun So ito na mismo yung church din So pag may mga bagay kayo hindi maintindihan Normal yun Okay Pero at least Matuto kayong mag-behave Yan, tulad ni Neil, hindi nakikinig 
Wala kang wala mapapala diyan sa goma niyo. Sabi ko nga sa inyo, mga babae naglalaro dati panahon natin namin 'yan eh. Bakit ngayon lalaki na? Ay. Adong ka na lang Juliana. Dala. So. Mabait ka naman kaya hindi mo kailangan ano. Yan. <coughs> Sana ba ako? Mga bata, at least matuto kayo. Alam niyo yung tinatake sa church, di ba? About God, about yung mga bagay patungkol sa Diyos, tsaka yung gusto ng Diyos. Kasi ba sana ganyan ang ganun? At isa sa mga kailangan yung gawin, reg, makinig. Okay? Sino yung mamabalit dito? Si... Yung ka- kanina, yung kapatid mo, di ba? Nakita mo si Ashley, nakaganyan lang yan, no? Pwede naman, eh, di ba? Pwede yan. So, pigilin nyo kung ano yung nagkukulit sa inyo kasi kung ano yung nahawakan nyo, ginagamit ang demonyo yan. Parang hindi kayo makinig. Andito na nga kayo sa church. Tapos, hindi pa kayo makikinig, di ba? Yan si Jeff, di talaga naka ano, malis na. Ganun talaga eh. Nakatiis eh. So, so natapos natin last uh, last time. Hindi ko na malalang kailan. Yung uh, Revelation 11, natapos po doon yung 7 years na. Okay? Ano yung 7 years? Ito yung 7 years ng yung last week. Yung sinabing last week, last 7 year period na hinulaan pa or pinapisay ni Daniel na darating para masabi doon to make reconciliation and uh, alimutan ko tuloy. Masayin natin. Reconciliation Sins yun, di ba? Ama ba spelling ko? To make end of sins, sabi doon Saan ba yan? Nine. Okay, sabi dyan, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and dami, di ba? And to anoint the most holy. So ito yung hinulaan ni Daniel pa darating. May certain uh, periods of time na importante sa history. Hindi ito basta-basta, kunwari, na, nakaraos yung uh, dynasty ni Chi Dynasty. Importante na, pinag-aaralan din nila yan, di ba? Yung mga rule ni, ano ba yung mga iba, ni Genghis Khan. Ilala nyo ba yun? Niyatandaan ako dun eh. Pero na, naalala ko yun sa ibang, ano. So, medyo importante yung period in time yun kasi, yung kay Genghis Khan na sakop niya hanggang Europe halos hanggang Africa so pinakamalaki daw yun actually kung landmass pero sa Bible wala ang kinalaman yun so sa history ng tao importante yun sa Bible hindi so importante sa Bible siyempre may kinalaman sa kalooban ng Diyos so itong inisa-isa dito ni Daniel to make end of sin so, ibig sabihin yung kasalanan minsan nakakasal tayo dyan diba so pero yung, yung mangyayari dito Mawawala na yon, Masalanan. Finish the transgression to make reconciliation for iniquity. So yung kasalanan daw, magkakaroon ng reconciliation, obviously, sa Diyos yun. Kasi ang Diyos naman ang galit sa masalanan. And to bring the everlasting righteousness. Hindi lang basta righteousness. Pag ito daw ay dumating, hanggang dulo na to, hindi ito na magwawakas. Ano kaya yun? Kaya sabihin ko mamaya. And to seal up the vision and prophecy, pag sinabing uh, prophecy, ito yung mangyayari po in the future na hinulaan, no? hindi hulang hula-hula, talagang sinabi na mangyayari. And to, to anoint the most holy, ito yung pinakabotante. So, sino ba yung most holy, pinakabanal? So, ang Diyos. Pero, tama yun, si Jesus. Yun ang tawag ka sa kanya kahit sa Psalms. The most holy. Kailan siya i-anoint? Ang ina-anoint yung mga prophet at mga hari. Si Jesus ay both king and prophet and priest. I'm sorry, priest. 
So, so ibig sabihin, no, itong importante itong uh, periods of time na <coughs> ginaga, uh, sinasabi dito ni Daniel. So, babalik tayo sa ating text. Yung uh, Revelation 11, natapos nga doon yung 7, yung last, last week na tinatawag, yung last na important uh, period sa time ng salibutan. Okay, hindi na walang patulad yung 7 years na yun. So, kung dito pa kayo na naiwan, naabutan nyo na ba yun? De, na din? Ano naabutan nyo sa Revelation? Kayo? Locus na. So, sa fifth seal na yun. Okay? So, tama yan. No? Kasama yun. Yung, yung uh, locus is fifth seal. So, hindi fifth seal. Fifth trumpet. Okay? Fifth trumpet. So, kasama na yun. So, pito yun. At uh, uh, pag natapos yon, pag pinarusahan na, ulitin ko lang pa sa mga bago. So, tingnan natin. Para medyo kayo, medyo ma-appreciate ng mga bago. Palibasa, nasa ano na tayo eh. Nasa na yung notes nito. Kita nyo? Katabi ng calculator. Yan, salamat po. Next, next. Dito ba yun? Wala. Okay. So, ito po yung sabi sa, sa Daniel 70 weeks. Okay, meron daw 70 weeks. Natapos na po yung, uh, tingnan ka natin. Hindi, babalikan na lang, tanong na natin ito. So, nakalimutan po yung 60, uh, ilang may bad? 62, and then 9. Ilan yun? 62 plus 9, 60, 70 na. Namali ako. Tingnan natin. <coughs> Balikan natin. 70 weeks. Ito, ito, ito. <coughs> 3 score and 2 weeks, that is 62 pala. Okay? And then, <coughs> shall be 7 weeks. O ilan yung 2? 62 plus 7. 69, yan, tama na. So, meron daw period of time, ayun nga, may 7 weeks, may uh, 62 weeks, pag sinabing weeks, is period of, sa panahon natin ngayon, period of 7 days. Pero sa kanila, pag tinignan mo to, period of 7 years actually yun. Okay? So, meron daw lilipas na 7 weeks and then 62 weeks. And then, After nun, ma mamatay daw yung Mesaya. Okay? At pagkatapos nun, marami pang mangyayari, pero, uh, yung last week, ito ang sabi dito, and shall confirm the covenant with many for one week. So, ito yung sinasabi dito yung last week or yung 78th week ni Daniel. So, medyo malalim tayo, no? So, tika lang, 60 to 7. Para lang makuha natin. Ano may ko mauna yung uh, 7, sorry. Ah, sa lang aking tagal ko di ginamit 'to eh. Uh, no, yan. So 70 So yung 62, sorry. Meron muna ng 7. 7 and then 62 Para makompleto yung 70 ilan? 1 week So isang week, 7 years So ang problema, itong ito, hiwa-hiwala ito Okay? So basta itong 70 weeks ay may kinalaman Doon sa binanggit natin kanina Na uh, Ito Yung make and uh, finish the transgression To make an end of sin To make reconciliation for iniquity 
to bring in everlasting righteousness, to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. So, babalik tayo dito. Lahat yun, yung 70 years. Pero, ano yung, ba't hiwa-hiwala yung 7, 62, tsaka 1? Ito po yung last. 70 yet. Okay? Ito po ay nangyari na. Paano natin nasabi? Kasi ito po, ito daw yung 7 weeks. Yan natin, ha? Yan. Know therefore and understand that from the going forth of the commandments to restore and build Jerusalem unto the Messiah, the Prince shall be seven weeks. So, simula daw nung ibigay yung kautusan na i-rebuild yung temple. Bakit i-rebuild yung temple? Kasi nasira. Kailan nasira yun sa panahon ni Babylon. So, yun yung sinakop sila. So, lilipas daw yan nung nung nasakop ng uh, ng Persia yung Babylon mayroong isang hari doon na nagkaroon ng kinausap ng Diyos nagkaroon ng compassion sa mga Udyo okay so sabi nila kawawa naman kayo so naniwala siya sa Diyos yung tunay na Diyos at kaya binuo muli yung temple nila so dito nang galing yun sa start ng 7 so 7 7 times 7 actually yan. Okay? Hanggang kay Messiah daw. Sino yung Messiah? Jesus. And then, in yung 7 uh, years. And then, after nun, magkakaroon ng and 3 score and 2 weeks shall, the state shall be built again in the wall even in troublous times. So, Malimutan ko ito ah. So, kung alam nyo yung nangyari dun sa Romans, yung nangyari sa mga Romans, napakagulo ng Judah nun. So, pero, nabuo pa rin yung uh, temple. Nabuo pa rin yun. So, yun daw ay, ito yung period na yun. 62 weeks. Okay? And then, nung katapos nun, yung Messiah will be cut off. Okay? And after this go in two weeks, shall the Messiah cut off? So actually, mali. So hindi siya dito eh. Dito si Jesus. So dito naman siya na matay. Okay? So sabi doon, not for himself, but not for himself and the people. Ah, sorry. But not for himself. Ano yung sabihin? Not for himself. Sabihin, hindi siya pinatay dahil sa may kasalanan siya. So, sino ba, ba, ba pinatay si Jesus? Sino may kasalanan? Tayo, di ba? So, nagmamat siya eh. Nagmamat siya dito. Yan. So, ngayon, itong one week na to, yung 70th week, hindi pa nangyayari yan. Okay? Kaya, babalik tayo sa ating text. Sa... Uh, dito. Ay, yung, yun nga, revelation. Natapos yan sa chapter 11, yung 78 week. So, ano yung seven years na yun? Tribulation and then wrath. So, pinarusahan yung mga kalaban ng Diyos. Okay? So, yun na lang. Isama din ko sa iba kasi hindi nyo nabutan eh. So, nangyari doon yung mga Kristiyano muna, mga ligtas, na-rapture sa gitna. Okay? Nang seven years. And then, after noon, yung mga naiwan, which is by the way, baka yung iba sa inyo, hindi pa ligtas. Sinong ligtas na dito? Sino hindi pa? Yung mga bata na hindi, ligtas na naman si, ano, Openg. Ayun, hala ko. Okay. So, iba kayo, iba dito, hindi pa ligtas. May iwan kayo pag hindi kayo naligtas. So, yun ang message sa inyo ngayon. Kahit ganito yung ating mensahe, yun ang dapat makuha nyo. Pag hindi kayo naligtas, paparusahan yung mga tao din sa lupa, kasama kayo. Kaya dapat mali- maligtas kayo. Amen? So, pagkatapos nun, ang si Jesus na yung maghahari sa lupa. So, tapos na yung 7 years. So, pero sa, 12, sa chapter 12, binulit ko lang yung dati, ha? nag-reset po ito. Nag-reset. So, kaya na- naaral natin last time, itong great wonder, yung woman clothed with the sun, in-interpret natin yan, bilis ako na lang yan, ay uh, parang pwede mong pagsamahin yung, yung tao mismo, si Eva, kasi yung pinaka-nanay ng mga sa- ng tao. Okay? So, pwede silang maligtas. Yung iba, hindi naligtas. Pero, siya pa rin yung representation yan. Pero, later, 
Pwede yang si Si Mary din Okay, kasi nga representation ng buong katawan niya Sino ba yung nagpanganak dun sa Sa bata na Sa manchal, sa lalaking bata na Magro-roll ng Magro-roll ng Rad of iron Sino yun? Si Jesus yun At sabi dito, gusto siyang patay Nung satanas, o sino yun? Si Jesus din yun, pero napatay ba siya? Kung naalala nyo, gusto si Herod, gusto patayin lahat ng bata. Hindi nangyari yun, tinulungan siya ng Diyos. Okay? So ito medyo significant din yung naglaban ngayon si Michael and the dragon, si Satan. Kasi nasan si Satan ngayon? Ha? Wala pa siya sa impyerno. Yan yung mga hindi natin nalalaman minsan eh. Pero pag dinitali natin yung Bible, doon mo malalaman, sin sinamarize dito ko na yung mangyayari, And the woman fled. Asa na ba yan? Yan, ito. So, dito mo na tayo. Kasi si Jesus, gusto siyang patayin, pero hindi siya napatay. At sabi niya, and her child, si Jesus, was caught up unto God to his throne. Umake daw si Jesus. May, ma mabilis yung progression ng kwento. So, si Jesus ay, uh, syempre, nabuhay dito. Syempre, pinako sa cross. And yung end of uh, sins, saka reconciliation. And then, uh, anointing of the Holy One. Ayun sinabi ka rin sa Daniel. So, si Jesus yun. So, umakita sa langit. Ano mangyayari? Mabilis yung kwento eh. And the woman fled into the wilderness. There she had placed the prayer of God. They should feed her there a thousand and two hundred and score, uh, three score years. So, ito pong a thousand and two hundred six score years. A period of three and a half years. Saan merong uh, yung mga Kristiyano ay pinersecute ng three and a half years? Yung kaninang seven years. Sa Revelation na uh, second page tayo. Ah. Second page. Paano mag second page dito? Bulayin ko na lang. Dali. Para tayong ano na. Uh, add page. Add page. Ano yun? Page. Okay. Sige. Bago na lang. Another. Okay, so dito tayo sa 70th week, ha? Kanina, yung 7 years. Ito na ngayon last. 70th week, yan ay 7 years. So, na-rapture dito. Okay, sa gitna. So, dito yung tribulation. Dito yung rat. Okay, pag rat, bumuhos yung 7 trumpets and 7 vials. Okay, dito yung Dito pinersecute yung mga Kristiyano Okay, mga saints na buhay pa Noong time ng 78 week Okay Balik tayo dito <coughs> So, dun din daw Nag Naglaban si Michael Tsaka yung dragon So At anong nangyari Ang dragon for the angels And prevail not Neither was their place Found anymore in heaven So, dun pa lang Si Satan ay Tinapon sa heaven Ibig sabihin, dati kasi pa, Ngayon, pa, panik parawag siya dun eh Tandaan nyo yun ha Ngayon, nandito siya Baka katabi niya yung satanas Huwag naman Yung mga demonyo lang Takot si Satan dito eh Pero, yan So, siya ay tinapon sa earth And his angels was cast him With them in a loud voice Saying in heaven Now is came salvation, strength And the kingdom of God And the power of his Christ For the accuse of our bed Them is ca cast down which accused them before our God day and night. Okay, so, tinapo na si Satan dito. So, anong gagawin ni Satan dito? Sa lupa. Maglolo ko na yan, okay? Sabi dito, and they overcame him by the blood of the land by, and by the word of their testimony and they loved not their lives unto death. So, ito na yung period of tribulation niya. Dito yan. So, pinapahirapan na yung buong mundo pero dito, banda sa huli, Ang mga pinapahirapan dyan, mga Kristiyano na. 
So dito active na active na si Satan tsaka yung beast. Okay? Antichrist. So sabi dito, pansin niyo, anong palaban ng mga Kristiyano? By the blood of the Lamb, big sabihin kay Jesus, pinipreach pala si Jesus, at yung word of their testimony, kaya yung mga Kristiyano ang makikipaglaban, dapat ay uh, salita ng Diyos ang ating dala. At tapos ginagawa natin yung ginagawa ng Diyos. Yung gusto nang gawin ng Diyos natin. Hindi, hindi pa tayo mag-invento. Na, okay, sige, para hindi nyo kami persecute, sige, magpapabakuna na kami, kung ano man yan, 666 na lang kami. Hindi tayo pwede sumunod doon. Intindihan ba? Namin natin, titignan ulit natin yung 666. Therefore, rejoice ye heavens and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you and having great wrath because ye know it that he hath but a short time. So, pansin ninyo yan, ha? Wrath of God ba yan o wrath of the devil? Wrath of the devil. So, ito yung wrath of God. Later pa yan, ito yung wrath of the devil. Okay? So, ang sino mas nakakatakot ang Diyos o ang demonyo? Diyos. Pag Diyos galit, nakakatakot ang Diyos, di ba? So, pero magligtas ka, salamat sa Diyos, hindi ka paparusahan. So, pero dito ka paparusahan ng demonyo. Kung buhay pa tayo niyan, ha? So, matindi yan, pero hindi tayo paparusahan ng Diyos. So, yan ba sinyo? Because he knoweth that he had a short time, and when the dragon saw that he was cast into the earth, he persecuted the woman which brought from the moon. So, ito nga yung mga Kristiyano na. Malalaman natin sa pinakadulo, kaya mga Kristiyano yan. Sabi kasi nila, yung mga Zionists, sabi nila, mga Hudyo raw yan. Hindi totoo yun, kasi sasabihin sa ng dulo, and the dragon was brought with the woman, and make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God. So, yung mga Hudyo ba, ginagawa ba nila kalooban ng Diyos? Ngayon, hindi nga nila tinatanggap si Jesus eh. So, sabi and have the testimony of Jesus Christ. So, hindi yan mga Middle East yung nasa Israel ngayon. Kaya pag nakita kayo sa Facebook, I'm a Christian! I stand with Israel! Tama ba yun? Depende kung is, sinong Israel yung asawa mo. Kaso, yung iba naglalagay ng flag. Yung flag is flag ng Israel na six stars. Makinig ha? Hindi sa Diyos yun. Walang sa Diyos na six hexagram yun. Sa demonyo yun. Okay. So, kaya, mag-ingat kayo dyan kasi pinapasok yan kahit mga baptist. Okay. So, tapusin natin to. So, sabi dyan, And the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman that he might cause her to be carried away by the flood. So, ano kayong flood na to? So, nakakita pa tayo, sabi ni Pan, Noah's flood yan! Sandali, wala na yun sa, ano, dito tayo sa seven years eh. Saan kaya yung flood dito? May babaha ba dito? May, may sinabi ba sa Revelation 6 uh, hanggang Revelation 11 na bumaha? Walang bahang tubig, di ba? Ang bumaha nun, sundalo. Okay, so kaya yung mga pupersigot sa mga Kristiyano, flood of ano yan, mga sundalo yan. Ahanapin tayo yan. Okay, pero sabi dito, ano nangyari sa flood? Tinulungan daw tayo ng lupa at si... Ano tayo? Hinigop nung nung uh, lupa yung tubig. Ano sabihin nun? Ibig sabihin, napatay sila. Sila'y napatay. Or, pwede sabihin nun, yun nga, kung na-rapture na tayo, yung mga kasyano, wala na nagawa yung mga sundalo. Okay? So, I believe yun yung sinasabi dyan. So, nawala lang, nabaliwala yung flood ng mga soldier. Okay? So, yun na yun. So, tapos na tayo. So, bandang huli. Again, umulit po kasi tayo sa Revelation 12 nung period ng 7 years. Nag-umpisa ulit sa simulang-simula yan hanggang umabot po dito. Kaya sa Revelation uh, 13, doon na yung tatakan. Then yung Revelation 14, doon natin makikita kung paano tayo marapture ulit. Kasi nasabi na yun sa chapter 6, and seven. Okay? So, bilis, no? May question ba? Masyadong mabilis. So, sa YouTube naman to, pwede nyo panoorin ulit. Anong pwede kong ulitin? So, anong lesson na lang sa atin dito para mga bata? 
Basta wala akong nakuha, napakalalim. Ibig sabihin lang doon, ang protection ng Diyos nasa mga Christian, mga anak ng Diyos. So, yung mga sinabi ko kanina, mga parusa ng Diyos, hindi yung mangyayari sa inyo pag itong rat, ha? itong rat. Itong second period na yan, yan yung matindi. Ito. So, kung ikaw ay kristyano, mararapture ka na dito, wala ka ng problema. Pero, dito, yun ito yung problema natin. Itong period na to. Yan ang problema natin. Pero, kung alam mo na darating ang Panginoon, at re-rewardan niya yung mga matapat sa Kanya, anong gagawin mo? Matatakot ka ba ba? Anong gagawin mo? Jasin, baka sa panahon nyo to eh. Ikaw, Juliana, anong gagawin mo? Pag darating na yung kalaban ng Diyos, pero yung Diyos, malapit na rin dumating, si Jesus, para iligtas tayo lahat. Anong gagawin mo? Pinapa, hinahanap yung mga, sino yung mga kasyano dyan? Pagpapatayin na natin, anong gagawin mo? Ha? Hindi alam. Nakatakot yung pastor, ha? Nakabigla. Si Mike, Mika, anong gagawin mo pag pinapatay na yung mga kasyano? Kasyano ka ba? Babariling kita. Takot na, anong gagawin mo? Tatakbo. Yung karamihan sa atin, tatakbo. Pero maganda dito, lalaban tayo. Pero hindi tayo makikipagbakbakan sa kanilang baril, hindi natin kailangan yun. Ang gagawin lang natin, mag-solving pa rin tayo. Amen? Pwede yun, katulad ngayon, di ba? Parang naranasan na nga natin ng medyo yun, ngayon, di ba? Yung ibang kasama natin, hindi na nag-solving kasi baka mahuli na ang barangay. Di ba? Eh tayo ngayon, parang... O, oh, sundin yung mga bata. Maraming yung barangay dyan. Later, mas malala kasi may mga drones na eh. So, pero ngayon, sinapractice na po nila yan. Sinapractice nila kung paano sila magiging efficient sa pagpatay ng mga mag-go-go against sa kanila. Tatawagin, tatawagin tayong terrorist. Okay? Kinakabahan na ba kayo? Hindi kayo naniniwala. So, medyo kabahan kayo, pero... May, may laban naman tayo, amen, sa Panginoon. O sige, question, mga bata, nabigla ba kayo? So, magandang lesson lang natin, gusto ko makuha dito sa inyo, mga bata. Pagligtas ka nga, una, kahit mamatay ka, mapatay ka man, langit ka. Pag hindi ka napatay, naparusahan ka lang, may rewards ka pa rin sa langit, pag namatay ka, langit pa rin. Ang problema pag hindi ka ligtas, yun ang problema. Diba? So kaya yung mga hindi pa ligtas, iligtas natin kung kaya natin. So yun yung magiging exciting to kahit sa panahon natin ngayon. Ako yun na nakikita ko, bakit nila pinipigilan? Bakit itong mga gusto nilang kontrol? Bakit gustong i-lockdown yung mga mga taong malusog? Diba? Eto mga to, gusto gusto ng basketball. Tataka tayo, diba? Diba? Yung mga panahon namin, malaya kaming makapaglaro eh. So ngayon kasi may mga taong luko-luko na nag-iisip ng wala silang pakialam sa'yo kung di ka maging healthy. Kailangan basta sila yung gagalangin natin. Takot tayo sa kanila. Pero yung mga tunay na kasyano lalaban. Amen? So pwede natin i-delay yan. Pwede natin i-delay. Pero darating at darating yan eh. Nakakawa na lang yung ibang na uh, hindi maliligtas talaga. So next week or next next week kung kailan tayo tatawid sa Revelation 13 dito na po yung mga iba pang mga seals ah sorry iba pang mga ah uh, mangyayari before mag rapture okay yan 666 dito na sabi lang yan sa Revelation 13 eh So wag kayong absent next week ha kasi l- lagi niyo nakikita yan sa 6 six, sa 666 sa YouTube di ba Sino nakakita niya? Sa YouTube, dati, sa kung saan-saan. Pinag-uusapan na yan sa Facebook, sa kahit sa TV dati. Kasi iba, mali-mali interpretation. Kaya hindi alam ngayon ng mga kusyano anong gagawin nila. So, pag-aaral natin next week, anong gagawin natin exactly? Ano yung makikita natin? At yung mga events leading up to this uh, event nga. Para maniwala tayo, hindi tayong tipong uh, ba't ba sinabi sa Bible nyo? Wala lang palang kwenta yan eh. 
Habang pinag-aaralan natin detalye ng mga mangyayari in the future, may kita na dapat lalo tayong mag-ingat at yung mga dapat maligtas, maligtas. Okay? At yung mga bata, hindi ko alam. Basta at least, mag makulit pa rin ba, nanay? Makulit pa rin, eh, no? So, pero at least, uh, matuto sila. So, who knows? Baka sina panahon ni na Irish, panahon ni na Benz, dumating ang Antichrist, hindi natin alam. Sabi dati, malapit na yan, eh. Hindi natin kasi alam. So ngayon, ang dami na nangyayari na pag tinignan mo, posible na talagang mangyayari yung sinasabi dyan. Na madali nang itrack yung mga sa China, tinatrack na sila ng mga camera. So, huwag kayong magulat kung si mga presidente natin susulong na rin yung national ID pala. Sinusulong na. Ano ba nangyayari dyan? Pero hindi pa mandatory, di ba? Pag nakita nilang na maganda yan, mamandatory nila yan. Tsaka yung vaccine, mamandatory yan. So, mag-ingat na kayo. Okay. Parang ganun na rin yan kasi pinipilit na tayo. Eh. Okay, sige, let's pray. Panginan, may pasalamat sa aral ngayon. Mga medyo marami kami binalikan. But uh, I pray na pinatakil namin itong bagay na ito, Lord. Uh, maintindihan ng mga kabataan at mga members, Lord, na ito po importante, mangyayari ito. Alamin namin ang place namin sa pagdumating ito. Even now, Panginoon, ano yung place namin sa mundo? Kami ba ay uh, may at peace with the world? Huwag kami po ay uh, maglilingkod lang sa inyo. Even, Panginoon, uh, kami po yung usigin ng sanlibutan. So we pray na medyo bata pa po ang karamihan, but sila po ay maganda, mag manalangin, alamin kung ano yung mga dapat... Uh, paniga namin sa panahon namin dahil darating ang panahon na halos uh, napakahirap ng baguhin ng utak ng napakaraming tao so I pray na maligtas po Lord ang mga mahal sa buhay mga churches Panginoon na hindi na mag-compromise na parang di alam ang gagawin uh, sa end time so, so we pray na mga bagay tayo may turo din, may tackle in a responsible way Panginoon Kaya mga lati, in Jesus name